Uh, hello, everybody. How are you doing today? Good, thank yeah, you. Nice to have you here um, you know, with uh, the uh, talk show today. And um, the holiday season as will be coming. Uh, I just uh, hope everybody you know doing great. You know, especially you know uh, don't get to any uh, car accident. Okay. <laughs> um, please uh, say hello to uh, your uh, you know client and and, and um, your new audience. Yeah. Mm -hmm. Hi, I'm Taylor Kasla. I'm a partner at Agris Law Firm. We handle consumer rights and personal injury cases. And I'm Mike Agris. I'm the managing partner at Agris Law Firm. Uh, thanks for having us on today. Uh, sure. Uh, we are very happy to have uh, you know, two lawyers today at uh, the president of uh, uh, VSAM uh, 1040, <laughs> Mr. Frankie Vang. Please say hello to uh, your audience and uh, your customer. Yeah. Phúc Văn Dương kính chào quý vị khán giả của đài VSAM 1040 Chicago. Thì hôm nay là chương trình talk show của Agus Law Firm do ông Mike, luật sư Mike và luật sư Taylor. À, thì xin chào quý vị, xin chào à, hai chú Taylor and Mike and uh, and Andy. Yeah. Uh, yes, uh, let's talk uh, about the law today because uh, you know, this is a uh, law uh, talk show, so we need to know a lot of uh, you know detail in the, the car accident, and we've been discussing so many times, you know. Um, uh, weeks before, right? And uh, we are very happy we receive uh, quite a lot of emails and you know uh, comments and questions uh, about okay when s someone they get in, fall into uh, the um, car accident. Uh, it's very important, okay? We should know uh, what should we uh, claim and you know what should uh, who should we talk to, right? And um, today is uh, there's a few questions uh, related to your Acres Law from a lot of people. Uh, their question: uh, uh, Why should someone? to hire a crystal law firm um, for their personal enjoy. Mm. Uh, good question. Yeah. <cười> Thưa quý vị, anh Andy Chris vừa rồi vừa uh, hỏi à, luật sư Mai về cái câu hỏi tại sao mà chúng tôi uh, phải uh, tìm tới luật sư uh, Agus Law Firm để mà đại diện cho quý vị về tai nạn xe cộ. Đó là cái câu hỏi của uh, anh Andy Chris cho uh, ông luật sư Mai ạ. À. Yeah, you can you can go ahead and explain. Sure. So I'm going to give you an overview as to you know why people should hire our firm uh, to handle their personal injury case. Uh, first, this is what we specialize in. Uh, this is what we do all day long. So we've helped out thousands of people with their personal injury cases. We've mm -hmm. been handling these cases for 17 years. I have always done plaintiff's work minus a short period of time I did insurance defense work on the other side. And so that gives me a good perspective on how insurance companies think and how they evaluate these cases. So in short, I know how the other side thinks and that triggers faster settlements and higher settlements. Mm. And then I'd say the last main reason why people would want to hire our firm is we handle cases start to finish. We are not afraid to take cases to trial as much as we like settling cases early on. We also know how to litigate and go to trial and not all plaintiffs personal injury firms do that. Đây trả lời câu hỏi của anh Andy Chris à, ông Mai muốn chia sẻ cùng quý vị văn phòng Agus Law Firm đã um, đã trải qua trong vòng 17 năm qua với kinh nghiệm đã giúp đỡ trên 1000 người và hầu như tất cả mọi người đều được um, coi như là rất hài lòng về cái vấn đề uh, của ông Mai làm việc cho quý vị và đồng thời ông Mai hiểu được rằng bên bảo hiểm nghĩ như thế nào làm như thế nào và họ khi mà họ chuẩn đoán tất cả những cái hồ sơ của quý vị như thế nào thì bởi vì um, Agus Law Firm là chuyên môn về tai nạn xe cộ thành ra họ biết được từ trong người tới ngoài mà cần gì làm gì để làm sao mang về cái quyền lợi tối đa cho quý vị và đồng thời <cười> ông Mai cũng nói là ông không có um, coi như là um, sợ mà cần phải quý hồ sơ quý vị mà cần phải đưa ra tòa thì ông Mai không có coi như là không có lo về cái vấn đề ra tòa bởi vì ông là chuyên môn ông không có sợ bảo hiểm uh, cái vấn đề mà khi mà 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 một luật sư lại đại diện cho quý vị đó cái quan trọng là người luật sư đó có dám đưa cái hồ sơ của quý vị ra tòa hay không nếu khi quý vị không được bồi thường tiền thỏa đáng thì luật sư đó phải có cái kinh nghiệm để mà ra tòa Còn nếu những luật sư mà không có kinh nghiệm để đưa ra tòa thì hầu như quý vị sẽ không được tiền bồi thường thỏa đáng mà với tiền bồi thường quý vị sẽ rất là thấp. Mà nếu mà những nhân phòng luật sư mà có cái khả năng và cái kinh nghiệm để đưa ra tòa thì cái đó là một cái điều rất tốt khi quý vị 
à, tuy nhiên là dùng những người sư mà họ không không có ngại không có ngại khi mà đưa ra tòa nha quý vị Yeah. Yes, uh, thank you very much for your uh, answer. It's uh, explained uh, very uh, you know, deeply, and uh, people uh, they would understand okay, why would they, they hiring a cross law firm, right? Uh, the second question is uh, how does a cross law firm investigate a car accident? Absolutely. So the first thing that we do is we get a copy of the police report, and the police report contains a lot of information. There's actually codes all over the police report, and we can look it up. To get more information about the accident, what was the weather like, what was the traffic conditions, what sort of roadway was it, that's always step one. However, there's a lot more information that we would like to obtain for an accident. So we do what's called a freedom of information request, and that'll get us any vo photos, videos that of the incident. We did it recently in a case where we had a client come to us He was on a bike at like 2.30 in the morning coming home from work. He's in the restaurant industry mm. in downtown Chicago, and he was hit by a cab. Um, it was a hit-and-run situation. So okay. he, he comes to us. He's really injured, surgery, and he's like, I don't know who hit me. So we were able to obtain video footage of the cab, and we could actually see the cab going and it had a passenger in it, drop someone off, and then return to the intersection, which is when he hit our client. So we're mm -hmm. able to identify you know, who the cab belonged to, and we'll be able to track down the driver that way. After those two steps, we'll, we can contact a private investigator. We can send them to scenes of the accidents, take measurements, and just do a little more on the groundwork that we don't get from the police report and the FOIA request. Ừ. Thì bà thấy lời trả lời cái câu hỏi của anh Chris là <cười> sau khi mà bị 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 tai nạn bởi vì à, cần nhờ văn phòng luật sư A Law Firm để mà lo về cái tai nạn cho quý vị thì họ sẽ làm sao để mà điều tra về cái vấn đề tai nạn cho quý vị. Thì bà thấy lời có chia, chia sẻ tất nhiên là trước mắt là đầu tiên là mình sẽ đi à, phân tích ra những cái Um, lý do ở trong cái cảnh sát điều phọt ở trong đó có, có những cái phần mà có thể xác nhận được ai lỗi ai phải và đồng thời ngoài ra những cái chi tiết thêm nữa là những cái điều tra viên có những điều tra viên để điều tra ra những cái thông tin mà nó có lợi cho quý vị điều tra ra những cái thông tin mà cái người nào là cái người gây ra tai nạn và những cái điều tra đó sẽ hỗ trợ cho cái hồ sơ của quý vị có đầy đủ bằng chứng khi mà mình <cười> cần phải pha ra tòa hoặc là trình bày với bảo hiểm để quý vị có thể được cái phần thắng về cái tai nạn của mình và đồng thời đó là những cái mà uh, cái kinh nghiệm của Agus Law Firm có làm việc với những điều tra viên mà chuyên môn về tai nạn xe cộ họ sẽ là cái người mà thu thập những cái thông tin để mà giúp đỡ cho cái hồ sơ của mình uh, thì đó là cái mà văn phòng luật sư uh, Agus Law Firm sẽ làm khi mà thủ lý hồ sơ của quý vị ạ. And Frankie, I want to add uh, to what Taylor was saying, and I think something the viewers would want to know as well. We act on this investigation sometimes the same day or within 24 hours. So it's important for people who are involved in a car accident to contact us right away. Mm -hmm. We can order the police report and get it within a matter of an hour. Mm -hmm. And then the moment we get that police report, we can start doing our investigation. Like, mm -hmm. for example, looking at the intersection to determine if there's cameras. Mm -hmm. And if there's cameras, we can then send, for example, the Chicago Police Department a letter saying preserve that evidence. Mm -hmm. And so we act so fast in the beginning because witnesses disappear, mm -hmm. evidence disappears. Mm -hmm. And so for the viewers, if you're involved in an accident, it's really important to contact us right away so we can start that investigation. Mm -hmm. Ông Mai muốn chia sẻ thêm là khi quý vị bị tai nạn thì quý vị nên liên lạc, liên hệ với văn luật sư Agus Law Firm hoặc bất cứ liên trường luật sư nào để họ có nhiều cái thời gian bởi vì cái thời gian đầu tiên là rất là quan trọng bởi vì đó là những cái bằng chứng mình có thể thu thập được liền. Bởi vì quý vị để càng lâu thì cái những cái bằng chứng đó bằng chứng hoặc là nhân chứng có thể là nhân chứng có thể quên những cái bằng chứng đó thể bị thất lạc thì đó là điều bất lợi cho mình khi quý vị bị tai nạn thì nên liên lạc ngay lập tức bởi vì trong những cái trường hợp mà khi quý vị bị tai nạn mà nó không có rõ ràng thì mình cần phải có thêm nhân chứng hoặc là bằng chứng để mình chứng minh rằng cái lỗi không phải của mình <cười> This is the question outside of what he tried to ask based on now experience um, the investigation I know that we have a case, right? We have a case that 
uh, we just take it on earlier, no, not too long ago, within the month. Um, some of the evidence can prove, even at the, um, the, the, on the police report, could be put our client potentially at fault. But we can be able to get the evidence enough to overturn that. That is something that's what you want to explain to the audience. That, that's, that's what you try to say? Sure, and that's also another reason why contacting us right away so we can do that investigation because oftentimes police often, I mean, not oftentimes, they're busy. They've got a lot of work to do. Mm -hmm. And mm -hmm. sometimes, for example, there may be a language barrier mm -hmm. uh, at the yeah. car accident. Yeah. And sometimes the officer may show up and things look one way, but it actually happened the other way. Mm -hmm. And so we know how to analyze the report. Everything comes in different codes and numbers. We know how to translate that information. Mm -hmm. And then we also want to do our own investigation because it's important for people to know the cops aren't there at the scene of the accident. They're there afterward. They look at the scene, they investigate it, talk to a few people, and they write up their report. Mm -hmm. And sometimes that report isn't right. Mm -hmm. um, and that's why you know it's important to let us do this investigation. And I can give you, and I think we've been on the show and talked about this, and it's a real clear example of how police reports can be wrong. Yeah. We represent a guy who was on his motorcycle and he was driving in Chicago on Milwaukee Avenue that runs at an angle. And there was a car on a side street that had a stop sign. Didn't see the motorcyclist and pulls out and hits our guy. The police report comes back and our guy is 100% not at fault. But the report comes back saying the motorcycle was driving too fast for the conditions mm -hmm. and he was listed at fault. And we did our investigation and realized our guy does not have a stop sign. The person who pulled and hit him did. Mm -hmm. And so it's stuff like that that allows us, we've seen hundreds if not thousands of police reports, to do that investigation. <clears throat> and so someone, the motorcyclist, may think, I'm not going to hire a lawyer. I'm at fault. I got a ticket. And in reality, that's not the case. Mm -hmm. Okay. Well, thank you very much uh, about your uh, detailed explanation. Uh, because you know a lot of people you know they don't know what to do and they don't uh, you know uh, basically they have a no 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 direction uh, how to deal with a, uh, a car accident and especially you know when the, you come to okay the police report and then you know something missing there or uh, a lot of questions they have no clue how to, to resolve uh, that's why okay they need to you know to call the uh, law firm right that's yes. you, that's when you really uh, do need uh, uh, a lawyer to protect uh, for, for your case, right? Um, another question, okay, um, they, um, they request, uh, they want to know, okay, how does uh, Equus Law Firm help people from recovery from their injury? Right, so in addition, this sort of builds on what Taylor was saying. So we, we conduct this investigation immediately to figure out what happened. And then the next thing we do, which I think is just as important as this investigation, is making sure our clients get better, right? I mean, that's, you're in a car accident, yes. you're injured, and whether you get a settlement or not, the idea is to get better. And I've learned over the years that oftentimes people don't have doctors, they don't know where to go, they don't right. know where to get treatment, or they have a doctor and they know what to do, and they can't get in for weeks. So what Taylor and I have done over the years is develop this network of relationships with doctors. So whether it's an orthopedic physician, a physical therapist, a pain management doctor, um, whoever it may be, we have this network that gets our clients in right away. Yeah. And that is so important for two reasons. One, to get better, right? Right, yes, <laughs> that's, of course. That's, that's the ultimate goal. Right, it's right? Set mm -hmm. Yeah, to get better. And then two, Treatment right away is so important when you're settling with the insurance companies because if you're not getting treatment, the insurance company doesn't think you're injured, and if you're not injured, it's going to affect your settlement. So um, we have, you know, we have a great network. I mean, I'm I'm saying like we can reach out to our network today and get someone into an appointment tomorrow. Mm -hmm. We've even been able to get people in the same day, and these are top doctors. These are orthopedic physicians, physical therapists, pain management doctors, and it's. And it's good. It really helps our clients out. And once again, I think this sets us apart from tons of other lawyers um, in the sense that we have this network. Okay. It hasn't been easy to develop. Luật sư Mai muốn chia sẻ về cái câu hỏi của anh Andy, Andy Chris. Andy Chris hỏi là làm sao 
mà trong phòng luật sư lo Agus Law Firm sẽ giúp cho quý vị để mà quý vị hồi phục về cái vấn đề thương tích của mình thì à, à, ông Mai trả lời rằng là ông Mai đã làm việc rất là lâu trong cái ngành à, tai nạn xe cộ này thì ông đã có thành lập à, có một cái sự quan hệ với một hệ thống cho tất cả bác sĩ chuyên môn à, về bác sĩ <cười> coi như bác sĩ à, về chỉnh hình bác sĩ về xương hoặc là bác sĩ về cho quý vị đi tập à, vật lý trị liệu thì đó là những cái hệ thống mà ông đã có uh, tạo ra được coi như là có những cái mối quan hệ đó để mà uh, giúp cho quý vị bất cứ ở nơi nào ở thành phố uh, Chicago này nói chung hoặc là tiểu bang Illinois nói riêng thì bởi vì những cái hệ thống đó uh, sẽ giúp cho quý vị đi bác sĩ ngay lập tức thay vì quý vị quý vị không biết mình sau khi bị đụng xe mình đi đâu và đi nơi nơi nào thì uh, họ có thể giúp cho quý vị uh, được điều trị ngay lập tức trong vòng một vài ngày chứ không phải là mình phải mất cả hơn một tuần lễ hai tuần lễ để mà mình có thể hẹn được để gặp bác sĩ nếu mà mình uh, về chuyên môn nha quý vị nha nha yeah. uh, yes um, we have another question related to uh, the case a case uh, so how does a, a question law firm view a case So we touched on the first two important steps, the investigation, the police report, and treatment. Um, we have a really hands-on approach. So you know we're going to jump on getting the investigation started and getting you treatment right away. We will be there along with you the whole road to recovery, staying on top of you, your appointments, making sure if you need you know, to see another doctor pain management doctor, orthopedic surgeon, to make sure that there's not a gap in any of your treatment. And then once you're finished with all your treatment, that's when we can order a complete set of all the medical records and bills and review it to really see the extent of your injuries, what kind of pain and suffering we can ask for. We'll also reach out to your employer to complete a wage loss verification form. So if you were out of work for a week, maybe a month or two, because of the injuries you sustained, um, we'll have your employer verify that you missed work on these dates, these weeks, and that's something you should also be compensated for. So what we're doing is we're getting as much information as we can about you, your injuries, your losses, and then we prepare a medical summary to send to the insurance company with the settlement demand and if they give us a you know a favorable offer then we can negotiate back and forth or if it's a really low offer then we just make the decision you know whether to file the case or not. À, thì cái câu hỏi của Andy Chris cho uh, luật sư August Law Firm là làm sao mà văn phòng có thể chuẩn bị một cái hồ sơ cho tốt thì uh, bà Thay là luật sư Thay là nói là thì ngoài ra khi quý vị bị tai nạn thì họ sẽ điều tra để mình biết được những cái nhân chứng và vật chứng à, để chuẩn bị cho cái phần phải cho mình và đồng thời à, sẽ coi như là liên hệ với tất cả những bác sĩ để cho quý vị đi điều trị về tất cả mọi cái cái hình thức nào điều trị nào quý vị cần thiết à, chẳng hạn như quý vị đi bác sĩ chỉnh hình à, về bác sĩ về xương hoặc là quý vị cần phải có những cái bác sĩ để mà tập vật lý trị liệu hay là sau đó thì họ sẽ Uh, tổng kết tất cả những cái report và gom lại những cái mail, uh, những cái mà tiền uh, tiền bill của uh, những, trong lúc quý vị đang điều trị để mà uh, chuẩn bị cho một cái hồ sơ ngoài ra thì nếu mà quý vị có bị mất cái tiền thu nhập tiền lương của mình đó thì họ sẽ có những cái uh, đơn để cho quý vị đưa cho những cái người chủ của mình để họ có thể uh, kiểm chứng dùm cho quý vị là quý vị mất bao nhiêu Uh, nghỉ bao lâu và mất bao nhiêu tiền lương thì sau khi mà có tất cả những cái thông tin từ cái uh, tiền vật lý trị liệu của quý vị từ những cái điều trị của quý vị thì họ sẽ gom lại và chuẩn bị hồ sơ để đưa uh, demand ra để mà có thể đòi tiền <cười> với bảo hiểm đối phương uh, thì ngoài ra nữa thì họ sẽ um, coi như chuẩn bị để biết được rằng cái hồ sơ của quý vị trị giá bao nhiêu tiền dựa bên bảo hiểm của đối phương dựa bên bảo hiểm của mình À, và đồng thời sau khi mà họ biết như vậy thì họ sẽ có thể định giá được cái hồ sơ của mình ở mức độ nào lấy được bao nhiêu tiền bồi thường thì đó là cái mà cái cách họ chuẩn bị à, sau khi họ đã thu thập tất cả những cái tiền à, về mất tiền thu nhập hoặc là tất cả những tiền 
lương của quý vị bị mất hoặc là những cái tiền mà của quý vị đi điều trị trong cái quá trình mà quý vị bị tai nạn sau khi quý vị được, được đã được hồi phục hoàn toàn đấy nha quý vị. Yes, uh, thank you very much for your answer. Uh, it's um, you know really helpful. Okay, and uh, even me, you know, I have been uh, yeah, interviews uh, so many shows, uh, but uh, you know, a lot of things I don't know until today. I understand very clearly about okay the case, how you build the case, and also okay how you deal with the insurance and uh, you know the police report, right? All information is uh, very um, you know necessary for people. Who uh, get involved into the, an accident, so they must know about it. And today, you know, I understand very clearly. A Cross Law Firm um, can help a lot of people, you know, and and you try to um, resolve the uh, issues uh, immediately, you know, quick as possible, right? Um, after, you know, we have a few interviews before, and um, I receive another. Uh, Uh, call and uh, they try to ask me about okay the compensation, you know they're always looking for the money. Right? <laughs> uh, that's something you know, um, something people they think okay uh, they should have uh, a good compensation because they got a uh, good insurance. Okay, uh, but the question is uh, how do a cross law firm get a top settlement and um, how how do you negotiate uh, with uh, the insurance company? Uh, sure. So I can answer this uh, sort of two parts. We, right. um, and when I say we at the office, it's because I. This is so important to me. We are hyper organized. Okay. Um, and we're also very competitive. Um, and I think that those are two things that really set us apart and get get us top settlements. In addition to top settlements, it, it, we get our clients settlements fast. And let me give you an example. Um, this year, we rolled out new law firm software called Litify. Um, okay. It is. It's the best in the business, and yeah. um, I'm not just saying that because we have it. Because for the nine and a half years before that, we did not have the best in the business. We had one of their competitors. Okay. We have Litify software that's incredible, um, and the reason this is important um, is technology is everything. It keeps us organized. So all of these things that Taylor and I are talking about, from opening up a case, ordering the police report, getting statements, doing a like. I could list out 50 different things that we do, and we make it sound easy. Litify organizes all of this, so we have we're a paperless office, right? right. So we have this web-based platform that keeps everyone organized. It assigns events to everyone in the office, and it's totally transparent. So anyone can call our office at any given time, and um, we can look up a file, and we can see exactly what's going on, what stage it's at. Um, Is the client still receiving treatment? And it keeps everyone organized, and it keeps things very efficient. And that's important because we're able to monitor treatment, we're able to order records and bills, and we get everything done quickly. And then we keep track of what we're doing. So when we settle cases, it gets entered into our system, and then we can refer back to that to see what cases should be worth. So. In addition to being hyper organized, I'm super competitive. Taylor's super competitive, um, and yeah. <laughs> that competition, right. you know, we know what we want for our clients, and we go for it. Um, and then I'd say, lastly, I, I really think the people at our office really care about what they're doing. They enjoy what they're doing, and you know, Taylor and I have our pulse on every single thing related to personal injury. I was messaging her last night at 9.45 at night about a big verdict that came down yesterday because oh, okay. I want to share that with her in a trucking case because I want her to know that was the result. And then the next yes. trucking case we work on, that could be a reference that we refer to. So we make this look easy. Uh, if it was easy, everyone would do it. Um, but honestly, behind the scenes, um, yes. we're hyper-organized, we're competitive, and you know we keep our finger on the pulse of everything that's going on personal injury related. Yeah, mm -hmm. I like the hyper we're, we're actually so organized. We had a deposition at our office before COVID, and the attorney representing the defendant saw how organize and clean the office was and he's like where are your piles of paper i mean that's you know most law firms you walk into their offices and there's just piles yeah. of paper from the ground up i'm sure right. you've seen it we don't have that right. hyper organized yep. everything's online on the computer it's great yeah mm. thanks good for uh, the it mm. mm. yeah. uh, uh, là làm sao mà văn phòng agency firm có thể lấy về cái số tiền cao nhất Uh, khi mà họ điều định với bảo hiểm thì ông Mai trả lời rằng là um, thì hiện tại bây giờ với cái kỹ thuật um, của hiện tại tất nhiên là ông Mai có dùng một cái hệ thống software để mà 
uh, coi như là sàng lọc hoặc là chuẩn bị cho những cái hồ sơ đó một cách tốt nhất À, bất cứ lúc nào à, bất cứ người nào trong văn phòng luật sư họ có thể khi quý vị gọi vào hỏi cái hồ sơ của quý vị đã tới đâu rồi thì họ có những cái thông tin để báo cho mình biết mình đang ở cái thời điểm nào và trong thời gian bao lâu mình có thể xe đồ hoặc là những cái thông tin khi quý vị đi bác sĩ cần những cái gì cần tất cả những cái thông tin à, từ những cái bước từng bước từng bước một khi mà à, khi quý vị đã làm cái hồ sơ của mình và đồng thời giờ ông Mai chia sẻ thêm bởi vì cái sự mà chuẩn bị tốt à, với cái hệ thống để mà kiểm soát à, tất cả những cái thông tin hoặc là kiểm soát tất cả những cái bước cái quá trình và cái tiến trình khi quý vị bị tai nạn từ lúc quý vị đi bác sĩ cho đến lúc quý vị đóng hồ sơ thì tất cả những cái thông tin đó đều có à, cập nhật vào hệ thống à, thường xuyên bởi vậy khi mà họ chuẩn bị cho cái hồ sơ sau khi quý vị đã hoàn tất cái cái điều trị của mình thì họ sẽ đã rất là nhanh nhẹn để mà gom tất cả những hồ sơ cần thiết để gửi cho bảo hiểm và đồng thời bởi vì cái sự mà rõ ràng và minh bạch uh, trong cái khi mà mình dùng cái hệ thống đó thì giúp cho văn phòng luật sư Agus Law Firm có thể uh, coi như là giữ được một cái quá trình làm cho quý vị nhanh và cái số tiền về cao nhất ngoài ra thì nó có cái những cái kinh nghiệm bởi vì cái kinh nghiệm nói ra trình bày thì ông mai chia sẻ là rất là thấy nó rất là dễ dàng nhưng mà thực sự dựa trên cái kinh nghiệm và cộng thêm một cái hệ thống mới để mà quản lý tất cả những cái quá trình khi mà quý vị bị tai nạn cần gì làm gì và đi tới đâu thì đó là cái quá trình mà họ có thể uh, kiểm soát được cái hồ sơ của quý vị và đồng thời dựa trên cái kinh nghiệm của họ để lấy về cái số tiền bồi thường cao nhất uh, có thể um, cũng chia sẻ thêm Uh, the way it is because the program can be able to organize and evaluate for us based on the previous case that we have. The information is that the, the system can be allowed you to do that as well? Yes, yeah, so actually um, the system is built on Salesforce and I, I feel like I'm selling the product right now. <laughs> <laughs> I, when I say that, uh, so our firm's been around this March for 10 years, financially this is the biggest investment we've made in 10 years. Wow. So I'm... I'm it costs a lot of money? A fortune. Wow, how much is, how much is it you can share? <laughs> Um, so we rolled it out in the spring of this year, and I would say between licensing, we had to hire a company to roll it out, and then our IT guy, who's incredible, Josh, has turned into our Litify admin. Um, I'd say we've been at it now for about six months, and we're probably 75 grand invested into it. Wow. And yes, this is yeah. this is no joke, right? <clears throat> wow. So you are correct. Um, and what the beauty of it is, um, you enter all of this data, and it is built on Salesforce, and it will tell you what your numbers are. So it will tell you how many cases you have, how many are open, how many are closed, what they settled for, mm -hmm. what the client got, what the firm got, what the damages were, and mm -hmm. then you can look. We've only been doing it for six months, so it takes a little bit of time to build data just like anything else. But starting next year, we can look back on this year and see where we're at um, numbers-wise, how many people were able to help, what our settlements were. We can keep track of the different insurance companies. We can keep track of injuries and treatment. And you plug in all of this information and it's programmed to provide you data. And then the program will do everything for you. You don't need experience no more. <laughs> Đó, cũng muốn chia sẻ cho quý vị à, ông mai ông nói là cái hệ thống này nó làm ra để mà à, giữ lại giữ lại tất cả những cái dữ liệu đồng thời có thể à, analyze có nghĩa rằng là à, so sánh tất cả những cái dữ liệu để làm sao mà 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 quý vị à, về bảo hiểm nè về cái cách điều trị nè về cái tai nạn nó nặng hay nhẹ như thế nào nè để lấy được cái tiền bồi thường thì cái 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 chương trình này nó có thể giúp cho à, luật sư mai thứ nhất là nhanh về cái vấn đề mà uh, theo dõi hồ sơ của quý vị cái thứ hai nữa đó là để làm sao mà định giá được cái hồ sơ của quý vị ở mức độ nào dựa trên cái hãng bảo hiểm dựa trên tất cả những cái thông tin mà đã ở trong những cái quá khứ của những cái hồ sơ khác uh, phúc mới nói với ông mai nếu hồ sơ nó làm vậy hết trơn lúc đó đâu cần người xưa có kinh nghiệm nữa <cười> yeah. i'm talking about you know if the system can do analyze and everything like that the uh, anybody can do it you know don't need the attorney <cười> Totally. Right. No. So here's here's what's interesting is the other side has this, right? Yes, they have it. 
They have Absolutely, it. they have they, it. They have it. So I think State Farm, um, or we'll say some insurance company, has a program I called, I think it's, I believe it's called Colossus. Uh, Colossus, um, yes. Okay. So anyway, the other side has it. There are very few plaintiff's lawyers who have Litify or something equivalent, mm -hmm. and it really gives us an advantage, once again, from an organizational perspective, from an information perspective, from a data perspective. I mean, it, it makes us very cutting edge, mm -hmm. which mm -hmm. that benefit gets passed on to our client. And there's one other thing I want to add, and Taylor and I joke about this at the office all the time. So, um, you know, we, how we get top settlements and negotiate with insurance companies. Um, as you can see from the show, we're, we're like this at the office. Like, we're pretty mm -hmm. easy to deal with, with mm -hmm. lawyers, and mm -hmm. most people don't like lawyers, right? Mm -hmm. <laughs> <laughs> we're pretty easy to work with. Yeah. Um, I will say, if, if, if the offer on the other side is reasonable, we accept, everything's good, we're very easy to work with. When we decide to dig in and litigate a case, when we don't think the other side is being fair, and I can think of a couple clients offhand mm -hmm. um, who we're working with um, from this show. We file, we litigate, and we're fierce. We're always mm -hmm. professional, but we have a joke around the office. Um, mm -hmm. When someone's being fierce, they say, oh, you're acting like a tiger. Mm -hmm. <laughs> but we, we, we do yeah. that. So, yeah. and, and that also gives us, it, it gives our clients an advantage because if something's not fair or reasonable, we will fight mm -hmm. tooth and nail to get that yeah. for our yeah. clients. Yeah. Thì uh, ông Mang chia sẻ ra đó là khi mà uh, luật sư có tất cả những cái thông tin về cái tai nạn xe cộ của mình, về cái uh, đụng xe nặng hay nhẹ, về cái vấn đề về tiền báo, tiền bảo hiểm cư bên đối phương bao nhiêu tiền, đồng thời có những cái thông tin về cái uh, điều trị của quý vị trong quá trình điều trị của quý vị, quý vị bị những thương tích như thế nào, thì tất nhiên trong cái hệ thống nó sẽ đưa ra những cái nhận định cho mình. À, bảo hiểm lúc nào cũng có cái hệ một cái hệ thống để định giá riêng khi trả tiền cho quý vị và ông lúc nào cũng vậy hết cũng cố gắng để mà lấy về cái giá tiền bồi thường một cách thỏa đáng à, như thế nào là thỏa đáng phúc sẽ hỏi ông mai như thế nào là thỏa đáng uh, now it come to another question i want to ask you what is the reasonable settlement how do you evaluate and you think that is reasonable Based on what information you think that's going to be reasonable? So I think the most important information is your medical records and bills. Because mm -hmm. they really tell a story of your injuries mm -hmm. and your treatment. There's mm -hmm. an assumption that the more treatment that someone has, the more injured that they were. Mm -hmm. So mm -hmm. they'll be able to tell whether you were injured and seeking treatment for, you know, um, one month, two months, three months, or whether this was four surgeries that you had over the course mm -hmm. of a year. So that mm -hmm. is most important, and that's why we really stress our clients, get treatment right away. Mm -hmm. uh, if you're mm -hmm. injured, mm -hmm. get treatment and stick to the treatment. Mm -hmm. Listen to your doctors. Do what they tell you to do. Mm -hmm. I think that's the most important piece. And then I mentioned lost wages. Mm -hmm. um, if you maybe have a white-collar job and you make hundreds of thousands of dollars a year, and you couldn't travel for work and had to take off weeks. I mean, that's all things that we can add to your mm. demand and that adds value to your case. Mm. And then, of course, there's other things like pain and suffering that, um, but really the most important thing is those medical records. Mm. Okay. Cái câu hỏi này Phúc Mưa mới hỏi đó là nó không trong tờ giấy này <cười> Anh Andy không bỏ trong tờ giấy này à, Thì cái câu hỏi mình vừa mới hỏi cho quý vị là như thế nào là cái điền bồi thường thỏa đáng Thì uh, luật sư Taylor, uh, cái câu hỏi này không phải là chuẩn bị Nhưng mà những cái câu trả lời của uh, bà Taylor dựa trên cái kinh nghiệm của bà đã trải qua trong vòng 10 năm qua À, thật sự mà nói đó khi mà một người luật sư có cái kinh nghiệm ấy, thì không cần phải chuẩn bị trước bởi vì những cái câu hỏi này liên quan tới cái công việc hàng ngày của họ à, tất nhiên là khi mà họ <cười> định giá cái hồ sơ của mình là dựa trên cái thương tích của quý vị khi thương tích của quý vị tùy theo cái sự mà điều trị của mình thời gian bao lâu và điều trị những gì thì đó dựa trên những cái thương tích và cái thời gian của quý vị bị đau đớn và quý vị phải chịu đựng những cái đau đớn đó cho đến khi mình điều trị cho tới hết uh, hết bệnh, uh, hết đau thì dựa trên cái cơ bản là tiền tổng cộng số tiền bill của quý vị và số thời gian của quý vị phải đi điều trị 
Và đồng thời những cái mất mát kèm theo chẳng hạn như quý vị bị mất tiền lương, mất tiền thu nhập Hoặc là những cái gì, hoặc là quý vị có thể đi tới mức độ là mình cái cần phải à, mổ Hay là sau khi mổ mình phải có thời gian để mà hồi phục Thì đó là dựa trên tất cả những cái nguyên lý Mà nguyên lý chính nhất là là cái sự uh, bồi thường dựa trên cái sự đau đớn của quý vị Và cái thời gian mà quý vị cần điều trị để mà hồi phục đó là hai cái nguyên lý mà nó 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 dùng để mà à, định được cái lấy về cái giá mà để bồi thường thỏa đáng uh, yes I, I, you explain that based on the medical information based on the time of the treatment based on the loss if they have any loss uh, regarding the loss the income and everything like that so we combine all that to evaluate the case and uh, make a demand and get the reasonable settlement right, right. Uh, but the reasonable is but sometimes we have into the problem uh, depend on the other party insurance the case could be a million dollar worth you can because you have two surgery and all that stuff but then the other party don't have enough insurance so what should we do about that cái câu hỏi này cũng ngoài lề luôn không có thể chuẩn bị À, nhưng mà Phúc nghĩ rằng là với cái sự kinh nghiệm của à, ông Mai và bà Taylor Thì họ sẽ có cách để mà trả lời cho quý vị hiểu Đây là cái những cái thông tin mà tại vì Phúc cũng làm trong một luật sư Tất nhiên là Phúc hiểu được khi mà một người khách hàng bị tai nạn Họ cần gì, muốn gì Và muốn biết được cái văn phòng luật sư đó có kinh nghiệm như thế nào Để mình có thể gửi gắm cái cái vấn đề mà mất mát của mình cho một luật sư mà mình có thể tin tưởng được khi mà họ sẽ giúp đỡ cho mình lấy về một cái số tiền mà thỏa đáng nhất. So what should we do about uh, not having enough insurance and bad insurance? That's correct. This is I, I You see like what I'm saying is all the time because it's not all the insurance have all the money for you to get, right? Sometimes right. you get the limit. Uh, you can be hurt like, you know, broken leg or broken arm or anything like that, but the other party don't have insurance on that situation. What should we do? Yeah, I feel this is I when we're on the show we're always talking about this and I feel like it's a public service announcement where <laughs> I promise if people are watching the show and you learn one thing, the one thing you should do, call your insurance and maximize your uninsured and underinsured motorist coverage. Yes. It I it is I mean we're talking it's dollars a month, maybe five bucks a month, ten bucks a month, and it prevents you from being in a situation if someone doesn't have insurance or they mm -hmm. don't have enough insurance. Mm -hmm. So there's a big misconception that people think, oh, my auto insurance is if I hit you and then right. you can sue me. No, your auto insurance, it, it protects yourself. Mm -hmm. So I, I have, and not all insurance companies have this option, I have a million dollars of uninsured and underinsured motorist coverage. Okay. And the reason being is if someone hits me and they're at fault and they have no insurance, or 25,000, which is the minimum, mm -hmm. I can then go after USAA, which is a good insurance company, mm -hmm. they pay, they mm -hmm. pay well. Yes. Mm -hmm. I can go after my own insurance and say, hey, this guy who hit me has no insurance, he has minimum, like, and then I sue my own insurance company for that money. Mm -hmm. So I, I, it's like, I feel like this is my calling in life, is to get <laughs> everyone to <laughs> call their insurance company, mm -hmm. please, and say, I want to maximize my auto insurance coverage. And and you don't have to get a million bucks. A lot of companies don't offer that, but even like 250, 300, 500, the difference in that and a $25,000 policy might be 10 bucks a month. Mm, right. And we see this all day long at the office. We mm -hmm. see people with like massive injuries, million dollar cases, mm -hmm. and there's a $25,000 policy. Mm -hmm. I, we just, Taylor just settled a case and literally the check came in two days ago. Our client is a minor. He was on his bike in the loop downtown on Michigan Avenue and he was hit by someone else. Hospitalized, um, fractures to his skull. I mean, it, it was all, he's lucky to be alive. It is at least a million dollar case. And what do you think the other side's insurance mm -hmm, is? Mm -hmm. 25, 50, yes. And then what do you think this kid's dad's policy is? 25. <laughs> so literally, he's getting $25,000 because mm -hmm. they didn't maximize their insurance. And yes. it's and it's the family is upset and it's really sad and it's literally 5 or 10 bucks a month to do. Yeah. Thế ông uh, ông Mai chia sẻ cho quý vị. Có những cái trường hợp mà uh, Phúc mới hỏi ông Mai. Bởi vì cái bảo hiểm trong cái tiểu bang của Illinois này nó chỉ có đòi hỏi là trung bình mình chỉ cần phải mua là 25 50. 
Nhưng mà trong những trường hợp mà mình bị tai nạn mình đã có thể thương tích rất là nặng và cái tốn kém tiền chi phí tốn kém về bệnh viện rất là cao thì ông khuyên quý vị nên coi lại cái bảo hiểm của mình và coi à, coi như là hỏi cái agent bản bảo hiểm cho mình để mình thể cái tăng cái giá trị mà cái phần uninsured motorist hoặc là under under uninsured motorist của quý vị mua cho nó 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 thỏa đáng bởi vì lỡ như mà đối phương đụng mình mà không có độ bảo hiểm thì dù sao đi nữa cái bảo hiểm của mình nó sẽ cover cho cái tường tương tích của mình và tiền bồi thường của mình thì ông nói rằng là chỉ có tốn có thể tốn thêm từ 5 tới 10 đồng một thập mỗi tháng mà quý vị có thể cover từ À, trung bình à, tăng nó lên cao chút xíu cao có nghĩa rằng là ít nhất cũng là 250 ngàn hay là 300 ngàn bởi vì cái số tiền đó là cái số tiền để bồi thường cho bản thân của mình khi mà mình bị tai nạn cho đối phương gây ra mà họ không có bảo hiểm hoặc là không đủ bảo hiểm thì cái tiền mà under uninsured motorist sẽ lo cho quý vị về bất cứ cái vấn đề điều trị cho từ bác sĩ bệnh viện hay là bất cứ nơi nào quý vị đi để mà giúp cho mình hồi phục lại sau khi mình bị tai nạn gây ra bởi người khác nha quý vị thì họ khuyên rằng là quý vị nên gọi cho bảo hiểm uh, agent của mình uh, để mà mình có thể tăng lên cái số tiền đó uh, dựa theo cái khả năng của mình đó được thì ông mai ông nói ông có tới một triệu lần thì ra ông nói I just mentioned you have a million dollar policy and you don't wish anybody hurt you but if they do uh, they will pay big time right A USA will pay me big time. Yes. Yeah. <laughs> How do you be able to get a USA? Are you have a military member in your family? Oh, uh, my father. Okay, okay. Yeah, my dad. Not everybody can get a USA because that's a military insurance. Correct. Yeah. My yeah. father was. Uh, he's a retired cardiologist and he was a medic. I and see. I'm fortunate enough. I got it from him. So as long as you have a family member Correct. in the military, and then you can be able to buy it from them. Correct, but so even setting that aside, um, we could talk about umbrellas or li- there's umbrella policies. Yeah. So for example, um, State Farm, Allstate, Progressive, most of these insurance companies have what's called an umbrella policy, mm-hmm. where it's a separate policy. Uh, you could get a million dollar coverage, and then um, you just need to make sure that when you get that umbrella policy, that it covers you in a situation like a car accident if someone doesn't have insurance or doesn't have enough. And it's just a matter of asking that umbrella carrier, hey, I want to be covered um, in case someone injures me and they don't have insurance. Is the umbrella is both way for somebody suing you or somebody, we can use a UM umbrella, is that including in there? I thought the, I do have the umbrella, but I didn't have to look in again. So the umbrella is sometimes you buying it for to protect you and your asset if somebody go after your asset or yourself. So then the umbrella, we pay for the plaintiff, but umbrella, they have a UM umbrella? Yes, yeah, so certain, uh, certain, uh, certain umbrella policies will also have a UM UIM coverage. So for example, if you have a million dollar umbrella to cover assets, and a lot of people have, uh, like million dollar umbrellas are common. Mm-hmm. And if you're in a car accident here in Chicago and the guy who hits you has no insurance or a $25,000 policy, You could then reach out to your own carrier and say, "Hey, I'm hurt. This guy doesn't have insurance. I want to submit mm. a claim to the own to your own carrier." Mm. Um, you do. There is a distinction, though. Not all umbrella policies cover that UMUM coverage. You just need to ask. Ask. Okay. Yeah. Okay. So, if if I got you to call after the show, your carrier, it looks like I've got one person, right? Yeah. <laughs> Now we need to get the rest of the viewers. Call But do I, I understand uh, the umbrella? Not everybody can. Not like everybody can get the umbrella, but I know for sure you have to buy a maximum policy uh, available to you. Not like you buy 100, 300, but when the maximum is 500, you have to buy the maximum, and then after that you can buy umbrella. You don't buy, you cannot buy a $100,000 policy and buy the umbrella. They don't give it to you. You have to buy a maximum first, and then you can add on the umbrella. Because umbrella is very cheap. It's, it's, I think we pay about 600 a year. So it's not that bad, you know. Right. But you, because you have the insurance already on the on the on the regular car insurance cover up to that amount, rarely anything beyond that, and then it could be uh, you, you might never use an umbrella. So that's only another fifty dollars a month. That's yes, what I was saying, that's and perfect. that's for an umbrella. I an mean, umbrella, yes. Just to yes. maximize uh, the coverage available without the umbrella is less than that. Yeah. So it's really important for the viewers mm-hmm. to maximize mm-hmm. their insurance coverage. 
Correct. Yeah. Yeah. Tất nhiên là ông muốn chia sẻ và chia sẻ Tất nhiên là uh, Khi mà quý vị mua bảo hiểm Và để mà tối Có như là mua cái bảo hiểm tối đa cho Để bảo vệ cho bản thân mình và gia đình của mình Thì lúc nào quý vị cũng nên Kiểm tra lại với uh, agent của mình Và mua làm sao Để mà mình có thể bảo vệ mình tối, tối đa Bởi vì cái vấn đề mà Khi mà quý vị dùng cái chữ là Bồi thường thỏa đáng Như thế nào là thỏa đáng Thỏa đáng có nghĩa rằng là khi mà quý vị có đầy đủ tiền thì mới lấy được thỏa đáng Đúng. Thỏa đáng hay không Đúng. cũng như Phúc ông Mai chia sẻ uh, lúc đầu Khi quý vị bị gãy tay Bị đụng xe Gãy tay gãy chân uh, Mà bảo hiểm đối phương chỉ có 25-50 thôi Bảo hiểm mình cũng có 25-50 thôi Thì tối đa quý vị lấy vậy được 50 ngàn Mà trong khi đó quý vị bị thương tích Mà cái thương tích đó có thể tạo ra Cái số tiền uh, bệnh viện Hoặc là số tiền uh, mổ Để điều trị cho quý vị rất là cao thì 50 ngàn nó không đủ Thì cái số tiền đó sẽ không được là coi là thả đoán Nhưng mà quý vị sẽ cảm thấy rằng là người luật sư Không có làm việc được Cái quan trọng là như vậy Ủa tại sao tôi tôi bị nặng quá mà tôi được đền 50 ngàn thôi Luật sư anh dở hay luật sư này nọ Thì đó là những cái mà à, văn phòng muốn chia sẻ cho quý vị Không phải là luật sư văn phòng này là dở Mà quý vị đi bất cứ văn phòng nào Nó cũng sẽ là một cái kết quả như vậy thì cái mà chuẩn bị uh, tốt hơn có nghĩa rằng là mình nên mua cái bảo hiểm làm sao cho hợp tình hợp lý uh, dựa trên cái cơ bản là mình có đầy đủ hết thì mình sẽ được đòi tiền khỏi đáng khi quý vị có đầy đủ rồi mà họ lấy không được á, thì lúc đó mình mới nói là nó không có làm việc tốt à, không? Yeah. Yes, thank you so much. Um, those information is very important for you know uh, who own the insurance and they supposed to understand and if they want to uh, full cover uh, for their you know, injuries and they have to maximize the insurance policy, right? That's a good thing. Uh, again, I have a, you know, a very good uh, comment about uh, the hyper-organizer. Okay. <laughs> uh, that's something, you know, new today. I just learned, okay? This is very good. I need to look at this. Um, we don't have much time right now, but, uh, you know, we have still, uh, we, we still have a, a few more minutes. Uh, this is the last question. And uh, this question is uh, um, the concern about okay, a law firm. Uh, how are the attorney of uh, a court law firm different than other 1.3 million lawyer inside the country. I'll let Mike take this. <laughs> <laughs> yeah, so this is, uh, this is a good question. and I, um, So here's the short answer. You don't have to believe anything I say. You don't have to believe anything Taylor says. Please go online, Google the firm. You will right. see our reviews. You'll see our Yelp reviews. You'll see our Google reviews. Uh, you'll see the uh, service we use, BirdEye, to manage our other reviews. We have over 1,500 five-star reviews. Okay. Um, every single client that comes through the door, cases we work on, cases we settle, I'm actively involved in, um, and I'm always, at the end, concerned about how is the experience. And look, we're not perfect, right? Um, and when we right. do get um, um, feedback at the end that's not a five star, I, I call people and I say, what could we have done better? I'm always trying to improve things at the firm. Um, so we stand out by our reviews. We stand out because we are tech savvy um, and we're using a law firm software, Litify, that you know very few people in the country, let alone in the state, um, are using. And we, we also have a different approach at our office where, um, you know, I, I tell people all the time, if you look at other uh, personal injury websites, law firms' websites, when you go on the landing page, it's always the lawyers on the front and it's all about them and their awards and their accolades. And we have this people first approach where it's, it's literally, it's all about our clients. So, you know, we treat people like friends, neighbors, family, and And it's not just talk, you know, I was, Taylor and I were just talking right before the show and I was asking her about a case that we just settled for a woman um, who had uh, an issue with her car and it turns out Taylor was neighbors with her in Wisconsin at a summer home, you know, for a long time and, you know, we ended up helping this woman out, you know, free of charge with this issue. And so that's what I'm talking about, whether we're working on a big personal injury case, whether we're helping out, you know, a neighbor, we look at these cases differently, we do a people first approach. Um, we're in one of the most competitive markets in the country, personal injury in Chicago. And so I know that we need to be better than every single law firm out there to get this type of business. So we're super concerned with our clients. We're concerned about the experience, getting them good results, getting them fast results. We're super fast at the office. Um, and like I said, take a look online, you'll see our reviews. 
Um, I think you would be very hard pressed to find other personal injury, I say personal injury, other lawyers in the country who have this level of, of reviews. I mean, this is, once again, people don't really like lawyers that <laughs> and we're really trying to change that up and disrupt that because we okay. want, you know, it's a bad situation when you have to hire a lawyer and we're trying to change that experience mm. and mm. do things totally differently. Okay. Mm. And I think we've done it, Taylor. Yeah, absolutely. <laughs> it's, at, look, this is, we work on this every single day. Yeah, so okay. this is, uh, it's not easy once again. Để trả lời ông, đã trả lời cái câu hỏi của anh Chris cho ông Mike là hỏi rằng là cái cơ bản nào mà ông có thể uh, nổi trội hơn một triệu ba người luật sư ở trên nước Mỹ này uh, thì tất nhiên là ông Mai trả lời là bị bởi vì văn uh, phòng luật sư Agassiz Firm chuyên môn về tai nạn xe cộ uh, và đồng thời ông cũng hiểu được cái hệ thống và cái cách mà làm việc của bảo hiểm và ông có những cái hệ thống để có quý vị có thể đi điều trị để hồi phục lại cái về cái vấn đề thương tích của mình Um, thì không phải đơn giản là đất không phải dễ dàng để 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 dịch vụ quý vị mà được 1.500 trên 1.500 review là năm sao nên quý vị không phải đơn giản ngoài ra thì ông cũng có gì dùng những cái hệ thống của um, để mà xét duyệt hồ sơ kiểm soát hồ sơ mà coi như là top nhất hiện tại bây giờ có thể để mà theo dõi lập ra những cái trình tự để theo dõi hoặc là theo dõi hồ sơ quý vị một cách tốt nhất để làm một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để lấy được từ bồi thường cao nhất à, giúp cho quý vị lấy tiền bồi thường cao nhất thì đó là những cái mà 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 văn phòng luật sư Agus Law Firm làm ra nó không phải đơn giản dựa đến dựa trên những cái nguyên lý mà rất rất là nhiều luật sư ngoài kia ai cũng làm về ngành tai nạn xe cộ luật sư về tai nạn xe cộ thì muốn được mà đứng vững và được nhiều lời khen năm sao ở trên hệ thống ở Google thì quý vị à, tuy nhiên là ông phải cố gắng làm à, rất là nhiều thời gian và bỏ rất là nhiều công sức ra để mà tạo lên cái uy tín cho cho văn phòng thì đó là những cái mà ông muốn mang lại cho quý vị một cách dịch vụ tốt nhất nhanh nhất và lấy tiền bồi thường được cao nhất à, thì đó là những cái mà ông muốn đó là lời hứa của văn phòng luật sư Agustin Firm khi mà quý vị đến với văn phòng thì họ sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể để mang về cái lợi nhuận cao nhất cho quý vị nhé. Yeah. Uh, yes. Uh, again, one more time, we do appreciate your time and uh, thank you so very much uh, for explanation and then uh, for guiding and uh, you know your experience and uh, been working so hard for uh, you know, your customer and our uh, you know later. Uh, uh, customer. And um, you know, before we say goodbye, um, please uh, uh, say goodbye to uh, the audience. Thank you so much for having us once again, and we look forward to coming back and teaching more about car accidents and what you should do if you've been in a car accident and how we can help. Yeah, thanks for having us on. Frankie, it's always good to see you. Yeah, it's <laughs> right. good to see you guys too. All right. Um, and before we say goodbye, um, we wish you all happy and uh, be safe on the uh, holidays season coming. Xin chào ạ. Xin chào tất cả